আপনাকে যদি বলা হয় যে পৃথিবী কোনো বস্তুকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করে না মানে গ্র্যাভিটেশন ফোর্স বলে আমরা যেটা জানি সেটা অ্যাকচুয়ালি ভুল জানি আপনি কি কথাটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন তাহলে গাছ থেকে আপেল মাটিতেই বা পড়ে কেন আপেল উপরের দিকে উঠে যায় না আবার এয়ারেও ভেসে থাকে না ভূমির দিকে নেমে আসে এই অবজারভেশন তো এটাই প্রমাণ করে যে পৃথিবীর সব বস্তুকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করে বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্টিস্ট স্যার আইজ্যাক নিউটনের ল অব গ্র্যাভিটেশন তো এই আকর্ষণের কথাই বলে তাহলে গ্রেট সায়েন্টিস্ট অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির কনসেপ্ট কেন বলছে যে পৃথিবী সূর্য চাঁদ এরা কেউই কোনো কিছুকেই আকর্ষণ করে না গ্র্যাভিটেশন ফোর্স যদি নাই থাকতো তাহলে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে কিভাবে আমরা তো এটা জেনে এসেছি যে সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে মধ্যাকর্ষণ বল অর্থাৎ গ্র্যাভিটেশন ফোর্সের কারণেই পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে আচ্ছা আপনি কি কোনো দিন ভেবে দেখেছেন যে সূর্য এবং পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশন ফোর্স পরস্পরের দিকে কে ক্যারি করে নিয়ে যায় সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝে কোনো মিডিয়াম নেই মানে কানেক্টিং কিছুই নেই শুধু ফাঁকা স্পেস আছে তাহলে গ্র্যাভিটেশন ফোর্সটা ক্যারি করছে কে যখন কোনো ফুটবলে কিক করা হয় তখন পায়ের সাথে ফুটবলের ডাইরেক্ট ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট হয় ফলে পায়ের দ্বারা অ্যাপ্লায়েড ফোর্সটা ফুটবলে ট্রান্সফার হয় আবার কোনো অবজেক্টকে দড়িতে বেঁধে যদি টানা হয় তাহলে অ্যাপ্লায়েড ফোর্সটা দড়ির মধ্যে দিয়ে অবজেক্টটাতে ট্রান্সফার হয় কিন্তু সূর্য যে গ্র্যাভিটেশন ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছে সেই ফোর্সটাকে পৃথিবী পর্যন্ত ক্যারি করে কে আনছে তাহলে কি এমটি স্পেস মানে আমরা যা ভাবি মানে নাথিং এটা কি ভুল ভাবি ফাঁকা জায়গা মানে অ্যাকচুয়ালি ফাঁকা নয় কিছু তো একটা আছে সেই কিছু একটাই গ্র্যাভিটেশন ফোর্সকে ক্যারি করছে মানে আমার চারপাশে এয়ার ছাড়াও কিছু একটা আছে তাহলে কি সেটা আজকের এই ভিডিওতে আপনি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির ভিতর বিশ্ববিখ্যাত মহান বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ম্যাজিক্যাল ব্রেনের থেকে বেরিয়ে আসা মাইন্ড ব্লোয়িং এই জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির কনসেপ্ট আপনাকে অবাক করবেই করবে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন বন্ধু লেটস বেগিন ইন দ্য ইয়ার সিক্সটিন স্যার আইজ্যাক নিউটন তার প্রিন্সিপিয়া নামক বইতে ল অফ গ্র্যাভিটেশন পাবলিশ করেন অ্যাকর্ডিং টু ল অফ গ্র্যাভিটেশন ইউনিভার্সের যে কোনো দুটো বস্তু মানে যাদের মাস আছে এমন যে কোনো দুটো অবজেক্ট পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং তারা পরস্পরকে কত জোরে আকর্ষণ করবে সেটা ক্যালকুলেট করার একটা ইকুয়েশন তিনি প্রকাশ করেন এবং এটাও উল্লেখ করেন যে দুটো অবজেক্ট পরস্পরকে কত জোরে আকর্ষণ করবে সেই ফোর্স অবজেক্ট দুটোর মাঝখানে কোন মিডিয়াম রয়েছে তার উপর নির্ভর করে না যেমন সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে যদি এমটি স্পেস না থেকে এয়ার থাকতো বা জল থাকতো বা অন্য কোনো মিডিয়াম থাকতো তবুও তারা একই ফোর্সে পরস্পরকে অ্যাট্রাক্ট করত কিন্তু গ্র্যাভিটি কিভাবে অপারেট করে তার কার্যপ্রণালী মানে মেকানিজম সম্পর্কে নিউটন জানতেন না সূর্যের গ্র্যাভিটেশন ফোর্স এমটি স্পেসের ভেতর দিয়ে কে ক্যারি করে নিয়ে যায় এর উত্তর নিউটনের কাছে ছিল না তিনি এই প্রশ্নের উত্তরের দায়িত্বটা যারা তার বই পড়বে তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন ওনার ভাষায় আই লিভ ইট টু দ্য কনসিডারেশন অব দ্য রিডার অনেকগুলো বছর এগিয়ে গেল অনেক সায়েন্টিস্ট নিউটনের প্রিন্সিপিয়া বই পড়লেন সবাই তার ল অব গ্র্যাভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করলেন কিন্তু অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মনে হলো কিছু তো একটা গড়বড় আছেই তিনি একদিন তার অফিসে বসে কাজ করছিলেন এমন সময় তিনি জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে পেলেন যে পাশে একটা উঁচু বিল্ডিংয়ের জানলার এক্সটার্নাল সাইডে একজন ব্যক্তি কাজ করছেন তিনি ভাবলেন যে যদি এখন হঠাৎ ব্যক্তিটা পা পিছলে পড়ে যান তাহলে কি হবে এই থটটাকে পরে একদিন আইনস্টাইন বলছিলেন তার জীবনের সব থেকে হ্যাপিয়েস্ট থট ছিল কারণ এই থটটাই হোল ইউনিভার্স কিভাবে কাজ করছে তার রহস্য উদ্ঘাটন করেছিল ফিজিক্সের সব এক্সিস্টিং কনসেপ্টকে নাড়িয়ে ঝাঁকিয়ে তোলপার করে মাইন্ড ব্লোয়িং ডিসকভারি জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির জন্ম দিয়েছিল ব্যক্তিটা পা পিছলে পড়ে গেলে কি হবে এই থটটা নিয়ে আইনস্টাইন একটা থট এক্সপেরিমেন্ট করলেন এই থট এক্সপেরিমেন্টটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে বলি ব্যক্তিটা পা পিছলে পড়ে গেলে সে তরণ অর্থাৎ অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে 
নিচের দিকে পড়তে থাকবে যে সকল দর্শক বন্ধু সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের নয় তাদের জন্য বলি যখন কোনো অবজেক্টের গতি মানে ভেলোসিটি ক্রমশ বাড়তে থাকে তখন আমরা বলি যে অবজেক্টটা অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে চলছে যেমন ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার সময় অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে চলে একই রকমভাবে যখন কোনো অবজেক্ট বিনা বাধায় পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে তার গতি ক্রমশ বাড়তে থাকে মানে অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে চলে যখন ব্যক্তিটা অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে নিচে নামে তখন সে নিজেকে ওয়েটলেস ফিল করে অর্থাৎ তার মনে হয় যেন তার বডি ওয়েট জিরো হয়ে গেছে যদি একজন ব্যক্তি একটা লিফটের ওয়েট মেশিনের উপর দাঁড়িয়ে থাকে এমন অবস্থায় যদি লিফটের দড়ি ছিঁড়ে যায় তাহলে লিফটার নিচের দিকে পড়তে থাকা অবস্থায় দেখা যাবে যে ওয়েট মেশিনে রিডিং দেখাচ্ছে জিরো অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন গ্র্যাভিটির আন্ডারে অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে চলে তখন তার ওয়েট জিরো হয় আবার কোনো ব্যক্তি যখন গ্র্যাভিটির আন্ডারে থাকে না তখনও তার ওয়েট জিরো হয় যেমন স্পেসে কোনো অবজেক্টের ওয়েট জিরো হয় এই ব্যক্তি দুজন যদি বদ্ধ লিফ্টের ভেতর থাকে তাহলে তারা বুঝতেই পারবে না যে তারা পৃথিবীর বাইরে স্পেসে আছে নাকি পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশন ফিল্ডে পৃথিবীর দিকে ফ্রি ফল করছে মানে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে দুটোই সেম আইডেন্টিক্যাল সিচুয়েশন ফ্রি ফল অবস্থায় গ্র্যাভিটির আন্ডারে ব্যক্তিটা আছে তবুও গ্র্যাভিটি ফিল করছে না ওয়েট জিরো হচ্ছে তাহলে কি উল্টোটাও সম্ভব মানে যেখানে অ্যাকচুয়ালি গ্র্যাভিটি নেই যেমন পৃথিবীর বাইরের স্পেসে সেখানে কি গ্র্যাভিটির ফিলিংস তৈরি করা যায় মানে ওয়েট তৈরি করা যায় হ্যাঁ করা যায় আপনি গ্র্যাভিটির আন্ডারে নেই মানে পৃথিবীর বাইরে স্পেসে রয়েছেন তবুও আপনি নিজের ওয়েট ফিল করতে পারবেন এবং নিজের ওয়েট মেজারও করতে পারবেন কিন্তু কিভাবে যখন কোনো গাড়ি অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে চলে মানে গাড়িটার স্পিড ক্রমশ বাড়ছে এই অবস্থায় গাড়িটার ভেতরে থাকা ব্যক্তি পেছন দিকে একটা ধাক্কা অনুভব করে একে সিউডো ফোর্স বলে মানে সামনের দিকে অ্যাক্সেলারেশনে থাকলে পেছন দিকে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাইড হয় দৈনন্দিন জীবনে গাড়ি চলার সময় এই ফোর্সটা আমরা প্রায় সবাই এক্সপিরিয়েন্স করেছি এবার এই কনসেপ্টটাকে গ্র্যাভিটি যেখানে নেই সেখানে অ্যাপ্লাই করুন কল্পনা করুন পৃথিবীর বাইরে স্পেসের মধ্যে একটা লিফ্টের ভেতরে আপনি আছেন এই অবস্থায় আপনি লিফ্টের ভেতর ভাসতে থাকবেন কারণ কোনো গ্র্যাভিটি আপনার উপর কাজ করছে না এখন যদি লিফ্টটা অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে উপর দিকে উঠতে থাকে তাহলে আপনি নিজের ওয়েট ফিল করবেন আপনার মনে হবে আপনি পৃথিবীতেই আছেন আপনি বুঝতেই পারবেন না যে আপনি স্পেসে অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে চলছেন অর্থাৎ গ্র্যাভিটি ছাড়াও গ্র্যাভিটির ফিলিংস আনা সম্ভব বস্তুর ভর অর্থাৎ মাস ছাড়াও গ্র্যাভিটেশনের মতো ফোর্স তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে গ্র্যাভিটির আন্ডারে স্থির থাকা আর উইদাউট গ্র্যাভিটিতে অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে চলতে থাকা এই দুটো অবস্থাই একই আইডেন্টিক্যাল এই থট এক্সপেরিমেন্টটা আইনস্টাইনকে ভাবতে বাধ্য করল যে কোনো অবজেক্টের মাস ডাইরেক্টলি কোনো গ্র্যাভিটেশন ফোর্স ক্রিয়েট করে না এখানে নিশ্চয়ই অন্য কোনো গল্প আছে আইনস্টাইন আরও একটা থট এক্সপেরিমেন্ট করলেন তিনি তার ইমাজিনেশন পাওয়ার অ্যাপ্লাই করে বুঝতে পারছিলেন যে স্পেসে এই লিফ্টের ভেতর লাইটের পাথ বেঁকে যাবে কার্ভ হয়ে যাবে লিফ্টের অ্যাক্সেলারেশনের জন্য আর যেহেতু এই অ্যাক্সেলারেটেড লিফ্টে থাকা আর গ্র্যাভিটির আন্ডারে আর্থের সার্ফেসে থাকা সেম সিচুয়েশন ইন্ডিকেট করে তাহলে নিশ্চয়ই গ্র্যাভিটি লাইটের পাথকে বেন্ড করে দিতে পারে কারণ অ্যাক্সেলারেটেড লিফ্টে লাইটের পাথ বেন্ড হয়ে যাচ্ছে লাইট তো স্ট্রেট লাইন ফলো করে স্পেসের ভেতর দিয়ে যায় লাইট স্ট্রেট লাইনে চলা সত্ত্বেও লাইটের পাথ বেন্ড হবে এটা কিভাবে সম্ভব তাহলে কি স্পেস নিজেই বেন্ড হয়ে যাবে স্পেস যদি নিজেই বেন্ড হয়ে যায় তাহলেই একমাত্র লাইট স্ট্রেট লাইনে চলা সত্ত্বেও লাইটের পাথ বেন্ড হওয়া সম্ভব স্পেস কিভাবে বেন্ড হবে নাথিং কিভাবে বেন্ড হতে পারে তার মানে এমটি স্পেস মানে যেটাকে আমরা নাথিং ভাবি সেটা তার মানে নাথিং নয় সামথিং আইনস্টাইন ইমাজিন করলেন যেটাকে আপনি এমটি স্পেস ভাবেন সেটা অ্যাকচুয়ালি অদৃশ্য টান টান করা রাবারের সিটের মতো কিছু একটা যখন স্পেসে কোনো মাস নেই কোনো অবজেক্ট নেই তখন এই রাবারের মতো সিটটা ফ্ল্যাট অবস্থায় থাকে কিন্তু যখনই কোনো অবজেক্টকে মানে কোনো মাস্কে এই সিটের ওপর রাখা হয় তখনই রাবারের সিটটা ডিফর্মড হয়ে যায় 
কার্ভড হয়ে যায় ধরুন স্পেসের মধ্যে সূর্যকে রাখা হয়েছে তাহলে সূর্যের মাসের কারণে স্পেসটা ডিফর্মড হয়ে গেল এইবার যদি অন্য একটা মাস ধরুন আর্থকে সূর্যের কাছে আনা হয় তাহলে আর্থ স্পেসের কার্ভেচার অনুযায়ী মুভ করতে থাকবে এখানে সান অ্যান্ড আর্থের মধ্যে কোনো অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স নেই কিন্তু ডিউ টু কার্ভেচার অব দ্য স্পেস আর্থ মুভ করছে অবজেক্টের মাস যত বেশি হবে স্পেস তত কার্ভড হবে অবজেক্টের মাস কত সেই অনুযায়ী স্পেস কার্ভড হয় আর স্পেসের কার্ভেচার কেমন হয়েছে সে অনুযায়ী তার কাছাকাছি থাকা অবজেক্ট মুভ করে একটা এক্সাম্পলের সাহায্য নিলে বিষয়টাতে আরও ক্ল্যারিটি আসবে ধরুন দুজন ব্যক্তি পৃথিবীর ইকুয়েটার থেকে স্ট্রেট লাইন বরাবর নর্থ পোলের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে যত পোলের দিকে তারা এগোবে তারা পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসবে যদিও তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে না পরস্পরকে আকর্ষণ না করা সত্ত্বেও তারা পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসছে পৃথিবীর বক্রতার জন্য মানে পৃথিবীর কার্ভেচারের জন্য সিমিলারলি কোনো অবজেক্ট যখন বাধাহীনভাবে নিচে পড়তে থাকে তখন অবজেক্টটা জাস্ট স্পেসের কার্ভেচার ফলো করে এগিয়ে চলে স্পেসের যে কার্ভেচার তৈরি হয়েছে আর্থের মাসের জন্য অ্যাকচুয়ালি আর্থ তাকে আকর্ষণ করে না কিন্তু পৃথিবীর বাইরের স্পেসে কোনো অবজেক্ট কোনো বিশেষ ডিরেকশানে মুভ করে না ভেসে থাকে কারণ সেখানে আশেপাশে যেহেতু কোনো মাস নেই তাই স্পেস ফ্ল্যাট অবস্থায় থাকে যখন একটা পেপড়ে একটা কুচকানো পেপারের উপর দিয়ে হাঁটতে থাকে তখন অ্যাকচুয়ালি পেপারের বিভিন্ন কার্বেচার তার পাথটা ডিক্টেট করে পেপারটার বিভিন্ন কার্বেচার পিঁপড়েটা যেমন যেমন ফেস করে তার চলার পথটাও সেই রকমই হয় সিমিলারলি কোনো অবজেক্ট যখন গ্র্যাভিটির কারণে মুভ করে আইনস্টাইনের মতে অবজেক্টটা গ্র্যাভিটেশন ফোর্সের কারণে মুভ করে না অ্যাকচুয়ালি অবজেক্টটা স্পেস টাইম কার্ভেচারের কারণে কার্ভেচার অনুযায়ী মুভ করে এতক্ষণ শুধু স্পেস ওয়ার্ডটা ইউজ করা হচ্ছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বলা উচিত স্পেস টাইম কারণ স্পেস এবং টাইমকে সেপারেট করা যায় না কিন্তু স্পেস এবং টাইমকে সেপারেট করা যায় না কেন কল্পনা করুন একটা বিম অফ লাইট এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে এখন যদি এ এবং বি পয়েন্টের কাছাকাছি একটা ম্যাসিভ অবজেক্ট থাকে ধরুন সূর্যকে রাখা হয়েছে তাহলে সূর্যের এই হেভি মাসটা থাকার জন্য সূর্যের কাছাকাছি স্পেসটা কার্ভ হয়ে যাবে লাইট তো স্পেসের মধ্যে দিয়ে যাবে তাই স্পেস যদি কার্ভ হয়ে যায় তাই লাইটের পাথটাও কার্ভড হয়ে যাবে অর্থাৎ এ অ্যান্ড বি পয়েন্টের কাছে সূর্য থাকার জন্য এ থেকে বি পয়েন্টে যেতে লাইটকে বেশি পাথ ট্রাভেল করতে হবে ফলে টাইমও বেশি লাগার কথা অর্থাৎ সূর্য যখন এখানে ছিল না তখন লাইটের স্পিড যা ছিল সূর্য এখানে রাখার জন্য লাইটের স্পিড চেঞ্জ হয়ে গেল কারণ আগে এ থেকে বি পয়েন্টে যেতে কম সময় লাগছিল আর এখন বেশি সময় লাগছে অর্থাৎ লাইটের স্পিড কমে গেল কিন্তু এই কনসেপ্টটা আইনস্টাইনের থিওরি অফ স্পেশাল রিলেটিভিটির কনসেপ্টকে ভায়োলেট করছে কারণ অ্যাকর্ডিং টু দ্য আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি এম টি স্পেসে লাইটের স্পিড সবসময় একই থাকে কোনো অবস্থাতেই চেঞ্জ হয় না স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি অনুযায়ী লাইটের স্পিডকে সেম রাখতে হলে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে যাওয়ার সময়টা দুটো ক্ষেত্রেই একই হওয়া উচিত দুটো ক্ষেত্রেই টোটাল ট্রাভেলিং টাইম সেম হওয়া কিভাবে সম্ভব কারণ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তো লাইট বেশি পাথ ট্রাভেল করছে দুটো ক্ষেত্রেই টাইম সেম হওয়া একমাত্র সম্ভব হবে যদি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে টাইম স্লো হয়ে যায় অর্থাৎ লাইটের কার্ভ পাথ ফলো করার জন্য টাইম স্লো হয়ে যাবে যাতে লাইটের স্পিড সবসময় একই থাকে স্পেসের কার্ভেচার অনুযায়ী টাইম স্লো অ্যান্ড ফাস্ট হওয়া ডিপেন্ড করে স্পেস যত কার্ভড হবে টাইম তত স্লো হবে তাই স্পেস এবং টাইম এই দুটো পরস্পরের সাথে সংপৃক্ত তাই শুধু স্পেস নয় স্পেস টাইম ওয়ার্ডটা ইউজ করা উচিত যে সমস্ত প্ল্যানেটের মাস অ্যান্ড ডেন্সিটি আর্থের তুলনায় অনেক অনেক বেশি সেখানে স্পেস অনেকটা কার্ভড হয়ে যাওয়ার জন্য টাইম স্লো হয়ে যায় আপনি যদি পৃথিবীর থেকে অনেক অনেক ভারী কোনো প্ল্যানেটে আপনার ঘড়ি অনুযায়ী এক বছর কাটিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আপনার এই এক বছরে পৃথিবীর বয়স প্রায় 
ফিফটি ইয়ার্স বেড়ে গেছে এই সময়ে আপনার বয়স বেড়েছে মাত্র এক বছর কিন্তু আপনার সমবয়সী বন্ধুদের বয়স বেড়েছে ফিফটি ইয়ার্স মানে তারা আপনার থেকে ফিফটি ইয়ার্সের সিনিয়র হয়ে গেছে ভারী প্ল্যানেটে টাইম কতটা স্লো হবে সেটা ডিপেন্ড করে সেই প্ল্যানেটটা স্পেস টাইমকে কতটা কার্ভ করতে পেরেছে তার উপর আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি সম্পর্কে ডিটেলসে জানতে হলে এই ভিডিওটা দেখুন লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এনিওয়ে এতক্ষণ যা বলা হলো তার সামারি এটাই যে ম্যাটার টেলস স্পেস টাইম হাউ টু কার্ভ অ্যান্ড স্পেস টাইম টেলস ম্যাটার হাউ টু মুভ এটাই অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটির মূল মন্ত্র অ্যালবার্ট আইনস্টাইন উনিশশো সালে মাইন্ড ব্লোয়িং অ্যান্ড অবভিয়াসলি ভেরি কমপ্লেক্স থিওরি দ্য থিওরি অফ জেনারেল রিলেটিভিটি প্রকাশ করলেন আইনস্টাইন তার জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি প্রকাশ করার পর খুব কম মানুষই থিওরিটা বুঝতে পারলেন থিওরিটা যে সম্পূর্ণ সঠিক এর কোনো প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ সেই সময় ছিল না আইনস্টাইনের থিওরি প্রেডিট করে যে যখন দূরের কোনো স্টার থেকে লাইট সূর্যের পাশ দিয়ে যায় তখন স্পেসের কার্ভেচারের কারণে লাইটের পাথ বেন্ড হয়ে যায় কিন্তু সূর্যের সাংঘাতিক ব্রাইটনেসের কারণে সূর্যের পেছনে থাকা কোনো স্টারের আলো বেন্ড হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা বোঝা ভীষণ ডিফিকাল্ট ছিল কিন্তু পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ে মানে টোটাল সোলার ইক্লিপসের সময়ে তো সূর্যকে চাঁদ পুরোপুরি ঢেকে দেয় ফলে সূর্যের ব্রাইটনেসের কারণে সূর্যের পেছনে থাকা স্টারকে দেখতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় হ্যাঁ ঠিক এই লজিকের বেসিসেই এক টোটাল সোলার ইক্লিপসের দিন ইন মে নাইনটিন নাইনটিন ইংলিশ অ্যাস্ট্রোনমার আর্থার এডিংটন সূর্যের পেছনে থাকা স্টারদের ফটো তুলে এটা প্রমাণ করলেন যে সূর্যের পাশ দিয়ে যখন লাইট পাস করছে তখন লাইটের পাথ বেন্ড হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির প্রেডিকশন মিলে যাচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্টের পর সারা ওয়ার্ল্ডে আইনস্টাইনকে নিয়ে একটা ঝড় উঠল ফিজিক্সের জগৎ অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেল হোল ইউনিভার্স কিভাবে কাজ করে তার ধারণায় আমূল পরিবর্তন আসলো ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন বন্ধু আপনার একটা ছোট্ট পজিটিভ ফিডব্যাক আমাকে আপনার জন্য নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে ভিডিওটা লাইক এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল বাই বি মোর লজিক্যাল মোর সাইন্টিফিক